হুজুর হয়ে কেরে পাওয়া আছেই তো তোমরা স্কিন প্যান পরো যে তোমরা স্কিন প্যান পরো স্কিন প্যান পরলে তোমার কেরে যন্ত্র কয়ে ভাস খায় তোমরা জানো এমন ভাবে মুড়িয়া ইনকা হয়ে আসে কে ওই জায়গা এত শাস্তি দিলে ওই বাড়বি কিভাবে ওই তো বেকা হয়ে থাকবে জোরে কর কথা ঠিক কিনা শালা বউ ওভার ডিউটি কর আর বউ ওভার ডিউটি কর হাসান মত পোশাকের যে কত গুরুত্ব হুজুরের কাছে গেছে যায় দেখবেন ঢিলা ঢালা পোশাক করার পরার কারণে আল্লাহ পায় কুদরতি ভাবে তাদের পাহাড় দিয়ে দিয়েছে জোরে কর কথা ঠিক কিনা ইচ্ছা করলে চার দেব চলাবার পা মরে চার দেব কিন্তু মানুষ সমালোচনা করবে হুজুর আবার চাড্ডে দিয়া করল আরে একটাই পারতেছে না হুজুরে কেন পাওয়ার আছে না নাই জরে আছে না নাই আপনার বলেন তো কোন মুসলমান যখন কোন অশান্তির আগুনে দাও দাও করবে এমন সময় পবিত্র হইয়া এই কোরআনকে যদি বুকের মধ্যে একবার চাইবা ধরে আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের সমস্ত অশান্তি দূর করে দিবে আমি এগারো সালে যখন প্রথম হজ করতে গেলাম আমার এক আরাফাতের ভাই রুহুল আমিন ওই এক তফে তিনবার কাবা ঘর তো চুমা খায় মানে সাত পাকে এক তফ সাত পাকে কি এক তফ ওই সাত পাক দিতে তিনবার কাবা চুমা খায় যায় কাবা ধরে কাবাতে হাত দেয় হাত দেয় গোটাল মুখ মুছে আমার কয় হুজুর আপনি কয়বার চুমা খাচ্ছেন হ্যাঁ আমি কেমনি চুমা খাবো রে যে মানুষের ভিড় আমি তো কাবার ধারত যাওয়ার পারি না খালি সাইড দিয়ে ধরি কয় হুজুর ধারত যাওয়ার চান যাওয়া যাবে একটা কাম করা লাগবে কি কাম বলে খালি তুমি যতগুলো কুনা মেলা এরা কোন দেশের তা তো জানি না তাহলে শোনো পাথরের কাবা চুমা খাবার গিয়ে তুমি আসল কাবাকে আঘাত করলে ও বলে হুজুর আসল কাবা কি না আসল কাবা হলো প্রত্যেকটা মুমিনদের অন্তর এটা হলো আসল কাবা কারণ পাথরের কাবার মধ্যে মূর্তি ঢুকেছে মুমিনদের কাবারে কোনো মূর্তি নাই শুধুমাত্র এক আল্লাহ রয়েছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ যখন নবী মক্কা বিজয় করে কাবা ঘরের দরজা খুললেন তিনশো ষাটটা মূর্তি তোমার ফরক বললেন সি সি আল্লাহর ঘরে মূর্তি রাসুল বলেন উমর তোমার ঘরের খবর কি তোমার ঘরের খবর কি উমর ফারুক বলতেছে জীবন যাবে মুসলমানের অন্তরে ইমান ছাড়া অন্য কারো জায়গা হবে না রাসুল বললেন এই পাথরের কাবার চাইতে তোমার ভিতরের কাবার দাম কোটি কোটি গুণ বেশি কারণ একজন কাবা থাকবে পৃথিবীর শত শত কোটি কোটি মসজিদ থাকবে বাইতুল মুকাদ্দাস থাকবে এরপর ইসরাফির সিঙ্গার ফুৎকার দিবে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আর তোমাদের মতন একজন আল্লাহওয়ালা কাবা যতদিন থাকবে দুনিয়ায় ইসরাফিল ততদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেবে না কারণ মানুষের ভিতরে যে কাবা আছে এটা কি আমত আটকায় দেয় ধরে কোন সুভাল আমাদের ভিতরে সে কাবা আছে না নাই কাবার মধ্যে যে দুটো জিনিস আছে আল্লাহ লাগে হিল্লাও লাগে আমাদের কাবা মূর্তি দিয়ে ভরা ধরে কোন কি দিয়ে ভরা আমাদের কাবার মধ্যে আল্লাহ আছে হিল্লাও আছে তাহলে আল্লাহ দেওয়া হয় হিল্লাও লাগে কি মনে করতেছেন আমাদের কাবার মধ্যে মূর্তি কখন ঢুকবে যখন কোরআনের সমাজ আমরা কায়েম করব না কোরআনের আইন মতো চলব না তখন আল্লাহর সাথে হিল্লা ঢুকে যাবে ভাইজান একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন আপনি পবিত্র অবস্থায় যদি আল্লাহর কোরআনকে একবার বুকে ধারণ করেন একবার যদি মুখে এরকম চুমো দেন ওই কাবা একশো বার যদি চুমে দেন তার সাথে বেশি সোয়াব আল্লাহ দান করবে কারণ কাবা কার ঘর কোরআন কার আপনার বলেন তো কাবা আর কোরআন এই দুইটার মধ্যে দাম বেশি কার কেন দাম বেশি হলো কারণ কাবা আল্লাহর ঘর কিন্তু আল্লাহ হেফাজত করবে না কাবা আল্লাহর ঘর কিন্তু আল্লাহ হেফাজত করবে না কাবা হেফাজত করা লাগবে আল্লাহ আল্লাহদের ধরে কোন কথা ঠিক কি না আর কোরআন আল্লাহর কিতাব এটা দুনিয়ার কোনো মানুষকে হেফাজত করা লাগবে না স্বয়ং আল্লাহ নিজের কুদরতে হাত দেয়া কোরআন হেফাজত করবে ধরে কোন আল্লাহ তাহলে দুটাই আল্লাহ দুটাই আল্লাহ কিন্তু কাবা হেফাজত আমরা করব 
আর কোরআন হেফাজত আল্লাহ করবে তার চিন্তা করেন সে কাবা সুমা খাবে না কোরআন সুমা খাবেন কারণ যেই ব্যক্তি কোরআনকে চুমা দেয় সে কোরআনের ভিতরে কি আছে এইটা জানার আগ্রহ আল্লাহ তার বাড়ায় দেয় জোরে কান সোহান আল্লাহ আর যেই ব্যক্তি জীবনে কোরআন ধরলো না যেই ব্যক্তি জীবনে কোরআন পড়ল না সে জীবনে পবিত্র হবার পারল না কারণ কোরআন স্পর্শ করতে পবিত্র হওয়া লাগবে আল্লাহ যার হাতে কোরআন দিবে এই কোরআনের ওসিলাই আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র বানায় দিবে এখন এখানে যারা আছেন আপনার কারা কারা এখন পর্যন্ত কোরআন ধরেননি এখন পর্যন্ত এমন কিছু লোক আছে না নাই কোরআন শরীফ কোনোদিনও ধরেনি হ্যাঁ একশো দশ জন যুবক মিলে একটা তাফসির মাহফিল করে আমার বগুড়াতে তেদের উপর যায় দেখি কোরআন শরীফ নাই তাই বললাম একজনকে ভাই তুই কি কোয়াম সে এটা এই কমিটির হ্যান্ড সেট এটা এটা কোরআন শরীফ নিয়ে আসো তা তুই আবার আরেক জনক চোখ দে তুই আবার আরেক জনক কিছুক্ষণ পরে দেখলাম মসজিদের মহদ্দিন সাহেব কোরআন নিয়ে আসে হাত দিল একশো দশ জনের মধ্যে একজনও কোরআন ধরেনি ওই মহদ্দিনে নামাজ কোরআন দিল ওয়াজ শেষ করার পরে বলতে ধুতুর ওয়াজ যা ছাড়ছে আগে বছর তারিখ দেন তারই পরে তো তোক দেখেন কোন সেটারই কোরআন নিয়ে আসবে আনলো না কেন খুঁজে হুজুর হই পেশাব করে তো পানি লেয়নি কোরআন ধর্ম কি করে ওই তাফসির কমিটির সেক্রেটারি ওই পেশাব করে পানি লেয় না শালা কত বড় বদমাইশি মগরিও পড়েনি এসাও পড়েনি ধরে কোন কথা ঠিক কি না এইরকম কিছু অপবিত্র লোক আছে না নাই ধরে করে আছে না নাই পবিত্র যদি হবার চান আল্লাহর কোরআনকে একবার ধরেন আপনি ধরবার গেলে দেখেন আপনাকে কি বলে আগে অধুকর না পাক থাকলে গোসল কর অধুকর তারপরে ধর ধরে কেন সোহার যেটা ধরতে গেলে নিজের শরীর পবিত্র হওয়া লাগে যেই ধরবেন কারেন্টের চাইতো শত গুলি বেশি আপনার ইমানে শট করবে সঙ্গে সঙ্গে এটা আপনার খোলার মন চাবি দেখি তো এভাবে খুলে যখন আপনি পড়বেন এই মোত্তা কি কারা এইটা জানার জন্য আপনার ইমান যখন চাহিদা দিবে তখন আপনি পড়বেন টেলিভিশন আছে হোটেলের মধ্যে আমি ভিতরে চা খাবার ঢুকতেছি হোটেলের মালিক পাই হুজুর আপনি বেড়া বসেন বেড়া বসেন এই হুজুর একটা সিয়ার দিই खरीदार राग कर रास्ता তখন একটা পেপার দা মেয়ে আমরা দেখতে পাই না একটাও না আমি যখন দেখি কোনো মেয়ে আসতেছে আমার দেখাই ফট করে মাথা কাপড় দেয় কেউ যদি দিতে দেরি করে আমার ঘর দেখায় ও আবার মাথা কাপড় দেয় তখন আমি যাই আর কই আল্লাহ ইয়ারা প্যান্ট শার্ট আল্লাহর সামনে কোনোদিনও কাপড় দেয় না আমার সামনে কাপড় দিল আমার চরিত্র কি এতই খারাপ কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছে কুল্লিল আইন কোরআনের আইন হলো কুল্লিল মিনিনে ইয়াগুদ্দ মিন আবু সারিম তুমি যদি মুমিন হও তোমার নজর থাকবে নিচের দিকে তো আমরা হুজুর মানুষ আমরা কি পরের বউ দেখব নাকি আমাকে নজর তো নিচের দিকে আসে তারপর আমাকে দেখে ওরাই সাইজ হয় তখন আমার মাথার টুপি খুললাম মাথার টুপি খুলে একটা চুমো দিলাম 
আমার দাড়ি এই রকম ধরে আমি নিজে একটা চুমু দিলাম আমার গায়ের পাঞ্জাবি ধরে আমি একটা চুমু দিয়ে বললাম আল্লাহ এই কালো মানুষের কোনো দাম নাই এই কালো মানুষের কোনো যোগ্যতা নাই তোমার নবীর সৈন্য টুপি তোমার নবীর সৈন্য দাড়ি আর তোমার নবীর সৈন্যদের পোশাক শরীরে থাকার কারণে ওই খারাপ মানুষগুলো আমার সম্মান খালি মাথার টুপি দিয়ে দেখেন খালি দাঁড়িয়ে রাখেন চাপার সাথে প্রেম হয় না প্রেম হয় ভাইয়ের সাথে ধরে কোন কথা ঠিক কি না চাপার সাথে প্রেম হয় খালি মাথা টুপি দেন দাঁড়ি রাখেন জুব্বা পরেন পোশাক পরেন সৈন্যদের আল্লাহ পাক কুদ্রত দিয়ে আপনাকে হেফাজত করবে আমার থেকে দুই লক্ষ টাকা খরচ লিয়া সৌদি আরবে কামলা দিবার গেল আমার থেকে টেকে নিয়ে ওই অবশ্য চাকরি করতে করতে টাকা আমাকে শোধ করে দিয়েছে পাঁচ বছর সৌদি আরব থেকে আসার পরে মসজিদের মধ্যে ঢুকে দেখি হাত এটি বান্ধি চার পা অঙ্কে ফাঁক করে খারাপ আছে হ্যাঁ আমি বললাম কে রে ভাই নামাজ শেষ করলে তোর বাপ কুটি হাত বান্ধিছে কয়েকটি তোর দাদা কয়েকটি তুই কুটি কয়েকটি मुफ्ती <laughs> सालाम हाफे